Ok hello xin chào tất cả anh em thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người là xác minh danh tính làm sao để cho nó có tỷ lệ về cao nhất và về 100% Thì đầu tiên là chúng ta sẽ thấy rằng là khi chúng ta chạy quảng cáo trên Facebook ấy Thì các bạn có mua nick xác minh danh tính hay không Thì sau 30 ngày cái nick xác minh danh tính của các bạn nó đều bị mất tích hết Đây ví dụ như đây là một con via đã được xác minh danh tính và nó bị mất tích các bạn hình dung nhỉ Nó đã bị mất tích xác minh danh tính Thì việc của chúng ta là cái gì chúng ta cần phải xác minh danh tính cho nó một cách chủ động các bạn không nên chờ đến lúc Facebook nó bắt các bạn xác minh danh tính thì các bạn mới đi xác minh danh tính thì khi mà nó đã bắt thì các bạn xác minh thì cái tỷ lệ bị tèo nó rất là cao sau đó chúng ta lên chủ động xác minh cho nó thì ở đây các bạn sẽ thấy rằng mình đã xe cho nó ở cái phần vấn đề tài khoản quảng cáo này mình đã xe cho nó một cái page đã bị hạn chế quảng cáo lưu ý với anh em là cái page bị hạn chế quảng cáo đây nha đấy xe cho nó một cái page bị hạn chế quảng cáo như thế này sau khi các bạn xem cho nó một cái page bị hạn chế như thế này xong các bạn có thể xem quyền quản trị viên hoặc biên tập viên đều được không sao hết Đấy, sau đó các bạn ấn yêu cầu xem xét lại thì lúc này nó sẽ Facebook nó sẽ bắt chúng ta làm gì ạ xác nhận danh tính của bạn rồi và yêu cầu xem xét lại thì lúc này chúng ta tiến hành đến cái bước xác minh danh tính cái này gọi là xác minh danh tính chủ động à, việc làm này nó sẽ giúp cho các bạn xác minh danh tính thành công à, kể cả à, nó có xịt đi chăng nữa à, mình lấy ví dụ nhé cái việc xác minh danh tính này ấy, nó sẽ là gì ạ? Mình sẽ quay trở lại cái tài khoản là việc các bạn xác minh danh tính chủ động thông qua cái page bị hạn chế quảng cáo này thì nó cũng không có cái tích ở đây đâu. Nó không có tích xác minh danh tính ở cái phần này như những cái con viên xác minh danh tính thông thường. Nhưng các bạn có quyền kháng. Các bạn dùng nhỉ? Các bạn có quyền kháng tài khoản quảng cáo bị hạn chế. Các bạn có quyền kháng fanpage bị hạn chế. Các bạn có quyền kháng BM bị hạn chế. Đấy là cái nick xác minh danh tính chủ động. Ở trên nhà. và mình thường làm cách đấy để có thể kháng nghị các cái loại tài khoản với tỷ lệ về nó cao hơn so với việc là khi nó chết chúng ta mới đi kháng đó thì cách làm đầu tiên chúng ta sẽ xe cho nó một cái page xác minh à, bị hạn chế này sau đó các bạn sẽ bấm vào đây các bạn có thể xem quyền quản trị viên được quyền biên tập viên được đấy, bấm vào đây đấy, thì mình lên xem trang xem con này nó đang bị ở cái trạng thái là cái quyền ở trên trang của con này nó là quyền gì À, đầu tiên này và phần vai trò trên trang này đây đấy như con viên của mình nó đang ở biên biên tập viên các bạn nhé đang ở phần biên tập viên và mình xe cho nó sang bên này sau đó mình sẽ ở nhu cầu xem xét lại thì Facebook nó bắt chúng ta xác nhận danh tính thì các bạn cứ xác nhận danh tính thôi đây gọi là bước xác minh danh tính chủ động các bạn hình dung nhỉ xác minh danh tính chủ động các bạn cứ làm theo hướng dẫn và tải phôi chỗ này các bạn có thể nhập số điện thoại nếu như các bạn không có số điện thoại hình dung ạ các bạn không có số điện thoại thì các bạn có thể lên cái website này website có tên là chợ thuê sim code.com các bạn nhập một tài khoản nạp vào đấy khoảng 50.000 và chúng ta thuê sim các bạn ấn vào cái phần mua cốt mua cốt thì ở đây nó sẽ có thằng Facebook nó sẽ mất 1,3 đồng trên một sim tức là mất 1.300 đồng thì ở đây các bạn có thể chọn nhà mạng Viettel à, lưu ý với các bạn nhà mạng Vinaphone hoặc và nhà bạn Itenacom này có thể không nhận được cốt cho nên là các bạn nên chọn cái nhà mạng Viettel kho số cho ứng dụng tạm hết đấy thì có thể lúc nó có thể là các bạn sẽ bị hết số như này dùng nhỉ hết số như này thì không sao cả các bạn có thể lấy chính cái số điện thoại của mình chính cái số điện thoại của mình các bạn gửi lên đấy, đấy chính cái số điện thoại của mình đây là số điện thoại của mình nhé 0869 12663 các bạn gửi mã lên và nó sẽ gửi cho bạn cái cốt về à, gửi cho bạn cái cốt về đây có cốt rồi đấy có cốt sau đó các bạn tiếp theo là các bạn sẽ làm gì ạ là tải cái phôi lên thì cái bước tải phôi này mình đã hướng dẫn các bạn rất là nhiều lần các bạn có thể search cái từ khóa là à, hướng hướng dẫn xác minh tính trên kênh YouTube của Tùng thì sẽ có hướng dẫn cho các bạn hoặc các bạn có thể bấm vào cái đường link bên dưới mình sẽ để cho các bạn những cái phôi những cái kho phôi để các bạn tải về thì à, cái kho phôi này nó như thế nào đây nhá nó sẽ như thế này đấy nó có sẽ dạng như thế này và trên này nó có rất nhiều các loại phôi khác nhau đấy, như với anh em rằng là anh em để sử dụng được các loại phôi này anh em bắt buộc phải có phần mềm Photoshop để anh em mở các cái phôi này ra và anh em thiết kế đấy, ví dụ như mình sẽ mở một cái phôi phần này đi à, xem có đẹp không à, lưu ý với anh em rằng cái chỗ này phần này mình sẽ che lại màn hình để tránh bị quét của nền tảng 
bởi vì YouTube không cho phép lộ thông tin của ai đó cho nên là mình sẽ che cái phần này lại nhưng mà các bạn chỉ cần bấm vào cái đường link bên dưới các bạn tải cái đống phôi này về các bạn chọn cái phôi phù hợp với mình lưu ý không sử dụng phôi chứng minh nhân dân màu xanh cũ là được anh em nhé không sử dụng phôi chứng minh nhân dân cũ màu xanh là được còn phôi nào cũng được phôi Việt Nam anh em làm cho với cả cái à, viên phi đều được phôi phi anh em dùng viên Việt nó đều được cái keyword ở đây đó là gì đó là anh em muốn tạo phôi anh em cần chú ý giúp mình hai phần là cái ảnh ở trên cái phôi hay là ảnh ở trên căn cứ nó phải là cái ảnh đại diện này nó phải là cái ảnh đại diện nếu như trường hợp con vi của anh em không có cái ảnh đại diện này thì anh em đến cái phần ảnh đến cái phần ảnh anh em chọn một cái ảnh của nó như nhỉ? anh em sẽ tải một cái ảnh lên đây ví dụ như cái ảnh này hoặc ảnh này đấy anh em lấy một cái ảnh như thế này anh em copy nó xuống hoặc là cái ảnh này anh em copy nó xuống copy nó về máy sau đó anh em sẽ chèn nó vào cái phôi nó phôi chỗ này em nhìn chèn cái ảnh vừa rồi vào cái chỗ này mình sẽ lấy ví dụ đây cái ảnh này nhá mình sẽ chèn vào đây Đấy, mình sẽ che lại khá nhiều phần mình chỉ để hở một cái phần ảnh để làm ví dụ cho anh em dễ hình dung thôi anh em hình dung nhỉ đây nhá Đấy, anh em sẽ chèn nó lên đây thì cái phần này nó đang bị ở uh, bên dưới anh kéo lên bên trên đấy là xong đấy nó sẽ lên bên trên như này đây anh em kéo lên trên và anh em sẽ thao tác ở trong cái ảnh đấy thao tác cái ảnh đấy làm sao kéo nó về vừa khớp thì anh em xem video hướng dẫn của mình đã có video hướng dẫn cụ thể rõ ràng cho anh em rồi sau khi anh em tạo xong rồi đầu tiên này thứ nhất là cái ảnh cái ảnh trên phôi nó phải là cái ảnh của cái người của con viên nếu như không có trên con viên đấy không có bất kỳ cái ảnh nào thì anh em có thể tải một cái ảnh lên và sau khoảng 24 giờ anh em làm lại thao tác này cái số 2 là cái tên trên chứng minh thư tên trên cái phôi nó là cái tên này à, tên của Facebook cái số 3 là cái phần thông tin lơi từng sống tức là quê quán nếu như như con viên này không có quê quán anh em tự khai cho nó đều được hết thông tin liên hệ anh em sẽ cần phải đúng ngày sinh đó đó là các cái kỹ thuật để tạo ra một cái phôi đúng và sau đó anh em sẽ gửi lên đó, anh em sẽ tải và gửi nó lên là xong anh mình hiện tải và gửi nó lên à, không biết là mình có tạo phôi của cái này chưa à, chưa cái này mình chưa tạo rồi hoặc là mình đã tạo và mình xóa đi rồi em như vậy và tải nó lên là xong đấy là cái bước xác minh danh tính chủ động ok à hy vọng là anh em sẽ tự xác minh cho mình được thành công còn nếu như anh em nào đã xác minh và bị xịt rồi thì cũng trả lời anh em luôn là nếu như đã xác minh và xịt thì anh em vứt đi mua con viên khác mà chạy là cách nhanh nhất còn không có cách nào để cứu được anh em nhé ok thì để tránh cái tình trạng bị xịt thì anh em lên xác minh danh tính chủ động thông thường cứ khoảng 20 ngày là anh em vào xác minh lại một lần như vậy là ok thì bây giờ mình sẽ đi làm cái phôi của cái con viên này và mình cũng tải lên thôi xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những cái video chia sẻ tiếp theo bye bye